Luego de 26 años de ser utilizado en el país, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano, por lo que pasará al Senado para su discusión y votación, y de ser avalado, entrará en vigor el 30 de octubre. En Tuxtla, la ciudadanía opinó a favor de volver a lo que se conoce como la hora de Dios. Yo digo que está más mejor el, el horario anterior. ¿Qué? Sí, 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 porque ya es normal, pues, sí. Y que este horario de verano es que hay veces se corre uno por el trabajo, sí. Ay, está bien, está bien, está bien porque... La verdad avanza uno más. El horario de verano es muy corto. Sí, es lo sí. mismo. Me levanto muy temprano, tengo que gastar luz. Y está bien pues que quede así como está. Si ya lo ganaron, está bien. Y para eso están, ¿no? Para luchar por el pueblo. Otros tantos aseguran que el casi extinto horario de verano no benefició en el gasto de energía como se presumía, por lo que celebran que ya no tendrán que adelantar su reloj una hora. Estamos bien. Sí, porque ¿qué nos beneficia a nosotros los pobres? Se levanta, si entro a las 7 de la mañana, te levantas a qué horas de dormir, tienes que prender tu luz. ¿Y en qué nos beneficia? Al contrario, con el normal. Pues sí, es el horario normal que debe estar. Eh, nos afecta más a nosotros, que todo no hay que prender luz en la madrugada. Yo no le veo beneficio al mundo. Igual pagamos de luz. Que si sí baja 50 o 100 pesos, ¿te lo ves? Es igual. Lo veo bien, que ya está mejor el horario normal que como estaba antes, para que así no haya descontrol con la gente, de que, a, que se levante más temprano. Yo digo que está bien porque nada nos beneficia. Es un, un punto a favor del pueblo, ¿no? porque de bien o mal no, no nos beneficia en nada. Seguimos en la misma, ¿no? la misma. Es la misma deuda que llega. Es la misma deuda, ni para atrás ni para adelante. ¿sí? Sin embargo, en redes sociales se leen toda clase de discusiones a favor del horario de verano, en el que las tardes son más iluminadas naturalmente. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.